我是小浩。哎，我是 Josh。今天呢，我们来到了一个非常值得来的一个地方啊，是我们拍过所有房子里面最贵的，要价两千两百万啊，是六房八卫啊，是我们看过的所有房子里面最贵的大平层，非常值得给大家介绍，而且它的室内面积有八千八百尺啊，超大的平层。那今天呢，感谢大家对我们视频长期以来的支持。喜欢我们视频的朋友，一如既往的请点赞、关注。今天我们来到了北华丽山庄。小浩，今天跟着我还有教室的镜头呢。我们来到了哪里？比弗利山庄。对，这个是正经八百的比弗利山庄啊。因为有一部分的话，它的 city 写的是洛洛杉矶，那这边正经是写的是比弗利山庄，对对不对？而且可以看到这边的路面啊，不像咱们之前去那几个比弗利的山头那边，就是蜿蜒崎岖啊，路又很窄，这边路很宽敞，很干净。对不对？这才是咱们电影里看到的比较好的、漂亮的、整齐的那个画面。是。那今天这栋房子也很特殊啊，是我身后的这个房子，也是有铁门的。那这边的房子呢，依然秉承的什么传统呢？就是隐私特别好。你在路面上什么也看不到，很整齐的路面，绿化又好，但你就不知道房子里面什么样，除非你进到房子里面，对不对？因为周围全部都是这种高高的这种松树，真是松树围起来的。然后进来以后呢，首先到他自己的前院的地方。有两扇门可以出入，这边和那边其实都可以进，没有问题。只不过这边是有访客的，摁那个密码或者是摁门铃。那从这边进去有一个环形的车道，可以直接下去。往身后的位置就是他另一个铁门出去了。然后铁门正对着的下面呢是他的车道的位置，就是他的车直接可以停他的，不叫车库了，就是一个停车坪，是不是？是开放的，开放式的，没有任何的车库门了。然后啊，不说其实都没注意啊，就在他门的这个正中间的这个位置啊，是有一个行人的小铁门的。OK， 从这边灌木从中间过去，然后他这边是有一个，那边也是有同样通话的位置，然后这边一个小门锁，解锁了以后他就打开了。OK， 也是一个非常方便一个设计，还保持了一个中门，而且进来以后可以看到他房子前院的绿化啊，这些。Palm tree 棕榈树啊，就非常有夏威夷度假的那些树的感觉了，非常整齐，一棵一棵种在这边，有点像，感觉有点接近于椰子树了。是，左边呢都是大量的铁树啊，围绕也是比较好打理的树了，对不对？而且比较大的特点就是房屋它的两侧的树啊，全部选的是竹子。竹子，对。为什么选竹子呢？就这个房子的装修风格，应该是偏日式，偏日式的，对。那么从这边呢开始到房子入户的地方了，可以看到它庭院用的这些草啊，植物都是那种非常细嫩的那种小草籽，一般就是做那种日式的针样的花卉用的那种绿植的树叶。对，草是用的这种，很贵，这种草也不好打理。前面有一些简单的艺术品，而且这个房子里面确实艺术气息也是挺浓郁的，<笑>对不对？我们从这边田院呢。水泥木的石板中间呢，用这种绿色的植物让它自己去野蛮生长做的这些装饰。过来以后可以看到，其实这边往下呀，是到它地下室的位置。OK， 它这边是镂空的，但它镂空的地方它并不是直接就空到下面，它种了很多的竹子都塞满了在这下面了，所以你几乎是看不到地下室那个玻璃了已经。然后它的特点呢，就是这边是用的这种 rain chain， 水从这边下来以后呢，流在这个铁链上面，随着这个水链一直流到地面上。OK， 这一个比较复古的做法吧，算是，哎，保持一定的传统。那进来以后可以看到。哎，两边都是竹子，那没有任何的问题。侧面呢还留了一个小的一个水道，对不对？水在这边底下还有灯能打开，它也是有循环的系统的。这个还是蛮有意思，就是一入户啊，有一种水的感觉，又是竹。你说这个房子真的是蛮偏日式的感觉的，而且在很强这边开始就已经用室内的木板做了墙面了，非常非常的漂亮。然后入门的地方同样也是一个电子的门铃。一个非常大的木门的双开门，我们现在进到里面。我们从这个开门进来以后呢，首先进来就是它的入室的玄关的地方，非常漂亮的两扇大木门啊，很重
双开门的设计。进来以后，首先看到的就是它迎面的两个大落地拉门，不锈钢的外框的材质，非常的漂亮。钢化的玻璃，它房子是一个 U 型，中间呢是包着它的泳池啊，它的后院，所以非常的有意思的一个设计，保证它室内的采光非常好。它是室外用窗户，对不对？室内全部都是这种落地大拉门。那我们镜头往这边推，先给大家介绍房子的这个生活的休息空、休生活空间。这堵墙不知道大家有没有注意，刚才进门的玄关的地方，从这边还能看到木的缝，有缝隙，它是一整堵木墙从室外直接延伸进来的室内的。OK， 非常非常的有特点的一个设计，它延续，它把一个室内室外的地方从这边开始就已经混在一起的感觉。那么推过来以后呢，到了它的客厅这边。所有的靠内侧全部都是景观啊，落地的窗啊，保证的采光很漂亮。那么镜头转过来，到达了它的算是会客厅的位置了，可以看到全部都是木质的墙面啊，做了一些衬托的配色，放了很多的艺术品啊、白画，包括你看这些做的，它这是床还是椅？就它放的家具就很有意思，包括你看那边挂的这些东西，对不对？对，这都不像正常人家里面，就进来感觉像进个小博物馆一样的感觉，是,是不是？而且这房子最漂亮的一点，我们站个正好房房子比较靠中间的位置。它除了这个客厅以外，它包括很多的卧室里面都是有看墙围上面这些射灯的，非常的密集啊，对不对？隔差不多两尺就就一对，两尺就一对，很漂亮。这氛围灯洒在这边，这种灯的设计非常有日式的这种感觉了。对，包括上面也是用的非常有艺术气息的这种灯片，写意的，对。Okay. 然后它的 fire pit 的上面也都是用了这种铁矿做了铺衬。这个房子主人应该是个日本人吧？我觉得应该是有可能。我们一般都不不问太多这些东西，是不是？身后可以看到啊，房子从外侧全部都是用的这种大的 picture window， 不是那种能开的窗户了，对不对？保证了采光非常好，而且它隐私确实没问题嘛，都被自己的竹林围起来了。那么过来，镜头推到这边。这不是他的厨房，这只是他的一个迷你水吧，那和一个 whisky 啊、调酒啊、小的冰箱啊、小的洗手池啊、垃圾啊、储物柜全部都有，包括做了一个这边的高台的位置，就是为了哎客人坐在这边。哎，让我你知道第一感觉像什么吗？你看上面这种木的框围起来，嗯，像不像苏西吧？苏西吧，茶艺之类的，哎，就特别有这种感觉，突然就出来了。做的很简约，哎，很简，就这个房子是我们看过可能最。极简风啊，对不对？那这边是他早餐厅的位置，早餐厅你看他的桌椅搭配，对不对？这个啊，还有更夸张的，还有 cardboard， 就毫无质感可言的椅子，但是他放在这边，你觉得搭配的是挺有意思的，但绝对坐着不舒服，嗯、对不对？<笑>是，这是肯定的，这是肯定。但你说要问价格的话，都不便宜，对不对？<笑>然后从这边过来以后，可以看到啊，全部都是大的 picture window， 没有任何那种可以开的窗，唯一能开的就是拉门。拉门打开，前院有一个小阳台，前院的阳台能走到房子侧面这一点，能看到你房子的前院，因为从这边开始就已经进院子了。而且有一个小特点啊，就是教室我们正好这边讲完了，往身后推一点，教室镜头留在这个房子的角落。可以看到，他这个房子做的这个窗帘啊，电电控的自动的，他只挡了这三扇而已，这一扇都没有挡。OK， 原因非常的简单，就是只有这三扇的这个角度，从街边能看到室内。OK， 到这一扇开始就已经是自己后院，你就看不过来了。等于说那个角度是冲的 driveway， 对吧？对，冲的 driveway， 所以他只挡了这三扇。其他就没必要，因为它侧面全部都是竹子啊，很高的竹子，两层楼楼高啊，你根本看不进来啊。隐、嗯、私真的是非常好，而且是就是极简，就是能不用的一定不多用，是不是？<笑>来，我们到这边来，窗帘的控制正好在这边啊，给它打开。从这边呢，下楼有一个楼下的空间，为大家介绍一下。我们现在下来地下室的地方，其实也不叫地下室，它因为是沿着房子的地势。那边本来就是下来停车的嘛，是这边本来就低，它并不是说为了做个地下室去做出来的地下，对不对？半地下室，半地下室，没错。那推过来以后啊，首先所有的可利用的没没法放太多东西的地方，就是各种艺术品， right. 稀奇古怪的这个什么铁丝一围，拿个木头一装，对不对？出风口全部都坐在了地下，而且出风口也不是用铁的，用的木质的
，所以他们家房子对木头的这个用料量非常大。那首先一进来以后，最明显的就是我身后这个地方，它是用钢化的玻璃围起来，非常厚啊，是真真正正的一个恒温的酒窖，是有温控的。全部都是单侧的墙，它没有最大的利用，因为咱们印象中的酒窖就是一进去恨不得能利用上的地方全打成酒架，对不对？那它只有这一堵墙上，用的这种不锈钢的材料做的酒架。你说这个酒架咱们在哪儿见过呢？这种，好像是在楼梯底下是吗？咱们在那个不是在那个那个利兹卡尔顿那个，哦，是啊，对不对？他用这种，那个那个 owner 是个日本人，你还记得吗？是，还有帽子那个，是不是、啊、小帽柱子？所以我觉得咱们应该猜的八九不离十，对吧？嗯、这当然，这放久来讲足够用了。我们反复都说，酒窖这个空间，对吧？因人而异。对，这边是它的温控系统，那中间放了一些座，感觉这是，你说它是酒窖，像画廊，是不是这种感觉？<笑>是，就不像是个品酒的空间，桌子在哪里，椅子在哪里，对不对？没有，就感觉中间这种画廊的，你看非常有艺术的，这能。可以 fold 的，对，都能能 fold 的这种非常有艺术气息的这种家具啊，坐在这儿感觉就是看画的，对不对？看着蝙蝠侠和罗宾。<笑>来，我们镜头推出来，身后的位置呢，就是它的，它是作为电影院和放映厅使用的。那它这个空间开始放电影的时候，它能通过这扇拉门啊，趴给多三扇，纯木质的拉门，尺寸非常好，而且实料是纯实木的，非常非常的有质感的材料。而且收纳的也非常的整齐，滑轨也做得很好。进来以后，全部都是木质的地板，推过来就是后面的放映厅。后面那个座，我觉得应该是给狗留的，是不是？是。<笑>然后全部都是啊 ，speaker 音响都埋在了上面，包括这边的这个窗帘啊，都是电控的，能够控制的。嗯。这边的拉门非常巨大的，他们家这种双扇拉门真的用的好多，你不觉得吗？对。都是用这种双扇拉门，拉开以后直接旁边那个摩托货，汽车下来的地方，车库。这个玻璃拉门在美国很少有人卖，对，就非常大的尺寸了，就已经不是那种正常的双拉门的尺寸了。那后面放了一个屏幕，它的投影器，投影器 projector 是在这上面、啊，这也是能够用伸缩的是吧？电控直接伸到上面，保证你的墙都是非常的平整。OK， 就是他们家就是能不露把手的地方，就会给你做的非常的齐，<笑>真的是极简风啊，这是咱们看过最极简风格了。那么镜头转过来看一下这边，到这一侧呢是它的去车库的门，打开以后呢，直接就是车库停下来的位置，对，就在旁边。除此之外，非常有特点的是它的卫生间啊，卫生间这边呢，我们挑一个进来给大家介绍一下。最大的特点是什么呢？它所有卫生间的装修非常统一。都是同样的石料台面搭配同样的木色的这种橱柜，非常的日式风格。而且它一大亮点就是它很多的卫生间的水龙头，都是用的这种从屋顶上面 drop 下来的这种水龙头。这种设计成本也不便宜。对呀、啊，因为咱们传统水龙头它可能也是为了极简，传统水龙头在这边立起来嘛，对不对？嗯、那它呢是水管冷热水接到这儿，接到这儿以后再出来一根管，一直从墙上面过来到房顶，再下来，<笑>对不对？可以，它你说这个东西它下来和这块多一小块哪个显得更极简啊？真不好说，是不是？对，但这个真的是花了不少钱，就大家看起来哈，觉得没怎么样，但实际上这真的要额外花很多钱了。是，对啊，来，我们继续回楼上，继续看楼上的空间。我们从这地下的地方上来以后啊，回到客厅，路过客厅的地方和中间的这个非常显眼的壁炉，给大家详细的在这边介绍一下，全部都是用铁的，两边同样材料。对不对？然后一个非常大的一个烧天然气的壁炉，嗯，玻璃做的隔断，提供一定的供热。它整个都是铁的，包括里面的矿。是。客厅和这个小的起居室空间是通着的。那教室身后有两个非常大的 picture window， 看出去以后就是绿竹，对不对？嗯。以及两个小纸板椅啊，对不对？非常有特点的装修。那身后呢，同样你看，他特地把后院啊。这边你看是一个 U 型伸进来，屋里一个空间，在这边种了一棵树，这个树就非常有热带气息的这种感觉。夏威夷有很多这种树了，对不对？绿色的这种植物，让你这种绿色的空间感觉延伸到了室内一样。是。那这边一个简单的做的空间，那我们紧接着镜头过来，同样啊，所有的这边依然是有这种射灯。镜头推到这边，大量的拉门采光到了他的厨房，这个厨房真的是我们见过最极简的。
，他少了什么？他少了很多东西，啥都看不见是吗？对呀、啊，抽风在哪里对对？能藏的藏，门的把手在哪里？对不对 ？Microwave 在哪里 ？Microwave 在哪里？烤箱在哪里？唯一能看到的就是一个这个 induction 的 cooktop， 对 ，diagonal 的非常好的牌子。除此之外，都是一个大平面，是黑白的这种对比的一个拼色，真的是非常非常的极简了。我没有见过比这更简单的厨房了吗？没有关注我们频道的朋友，赶紧点一下关注。有更多更样的、更多的稀奇古怪的、有特点的房子，我们会未来给大家介绍，对不对？那教室镜头先推过来这边一点啊，这边是做了一个吧台的位置，底下是镂空的，可以坐在那边吃到早餐。那镜头如果转到这边，我们可以给大家看到房那、这个厨房的后面这个地方，依然没有任何的把手，唯一能凸出来的就是这个洗碗的空间了。它的把手是怎么样的？我天！但它做的严丝合缝啊，真的是严丝合缝啊，非常非常好用的把手，包括它上面，你看，不容易，全部都藏起来了，非常非常干净，而且啊，抽风，抽风，跟我们前两天看那房子一样，一模一样。它有抽的功能吗？没有，<笑>对吧？有吸的功能，就其实吸上去功能很少，但它房子的绝对是那种流通性。很好的房子才能用这种设计。你说这么极简的房子，它要多少钱？极简的房子，当然洗碗机什么都有啊，只不过都藏在后面了。包括冰箱，都得猜一下是不是？这两个你要光看看不出来，也是这种把手，非常非常的好用啊，质感是非常好的把手。打开以后，这一半是冻箱，这一半是冰箱。对吧？全都是 Gagano 的牌子，也非常好。那它的烤箱、麦克味在哪儿呢？咖啡机，哎，这是咖啡机，可以看到，就是我来拉这个门的时候，它是非常非常好用的，对不对？关上就不用动了呗。对，它是非常非常平滑的轨道，因为很多这种轨道门，你看它自己就回去了，是非常难用的，因为久了以后滑轨就失灵了嘛。是。但它这个房子完全没有啊。这个房子是一个一九五零年代的房子，当然也是翻修过了啊。最近可以看到，这是 g a g a n o 的烤箱，对不对？它也是放在了这里面，也是这样开的。就真的是能给你收纳起来的地方，你就几乎都看不到了，是不是？能藏则藏，嗯，真的好像真是故意在藏起来就是不让你觉得有任何的这种凸起的感觉，就是极简嘛、嗯，对不对？那么镜头再往这边推过来，这边有一个楼梯，一个大的 picture window， 看到后院，这边也有一个 picture window， 保证这个楼梯间的采光都是非常好，到处都是竹子。那下去楼梯的这个空间呢，同样有一个卧室，自己的卫生间，而且。卧室里面有洗衣房，这个应该就是给家政用的了，是对不对？我们镜头推过来，这是楼，这是进门左侧的唯一的一个卧室啊。这个卧室进来以后，首先有一个卫生间，极简的风格啊，用的稍微浅色的台面，非常非常的好看，也有一些保证天井啊，自然光能踩进来。那这边有一些窗户，可以看到侧面保证的采光。那我们镜头推到这边。这是他楼下的卧室，可以看到他的楼下的卧室依然保持了他所有的这些射灯的这个特点啊，非常的漂亮，围了一圈。那他这个卧室他现在没有当睡房使用，只是当了一个小的偏厅 ，OK， 或者 office 起居室，对不对？招待客人是很好看的一个空间。对，因为他为什么呢？他正好后面这两面墙全部都是用的落地窗和落地拉门，保证了非常大的采光，对不对？伸出去一个空间，有时候可以看到从外面，这个感觉上来讲，这个小卧室伸出去的一样。后面直接就是泳池，飘在泳池上的一个卧室是是，对，非常好的空间。那么一楼的这一侧介绍完了，我们现在看大家介绍一楼的休息的区域。我们现在回到中厅，继续往它的房屋的右侧走。这一侧呢，主要都是它的居住区域了。那首先一过来是一个 powder room， 依然是极简的风格啊，非常漂亮的一个大石头台面，也是漂浮的，对，也是同样的那种水柱从房顶上掉下来的那种感觉的水龙头。真的是极简啊！从这边依然啊，两个大拉门，这边是另一个大拉门，而且非常有特点是这个，这是什么东西的？就是啊 ，Time to Love Art， 哎，真的只能说是艺术品了，对不对？全部都是用那种图钉啊，订书针的钉钉上来的，一片一片的这种海报，像是海报啊，或者是那种 c a r b o a r 啊，杂志的封面啊，做的一个大的艺术品。那真的艺术家的世界，咱们不学艺术人真是不太懂啊，是不是啊？往<笑>继续往这边推。这边是一些储物的空间，往左边这边，我的左手边是它的
洗衣房，也不叫洗衣房，嗯、就是一个小的洗衣 closet， 是不是？是，这见的咱们见过的豪宅最少的、最小的洗衣房了。那么镜头推过来，到这个空间，这个空间我们可以先往这边转一点，可以看到这有一个壁炉，这边是真能烧柴火的，因为房子是一九五几年的。OK， 对不对？然后后面呢，就是一进门的那个玄关的地方，下面是流水，能听到水声。然后这边有一些坐的区域，它这个就是它的办公室的空间了，对不对？对，哎，身后办公桌放在里面，那周围这一侧全部啊，首先这边也是拉门啊，而且是有台阶，我能走过去，从这边直接走到一进门的玄关的地方了。OK， 非常的有意思，它这些设计。这个水是刚才才开开了吗？哎，刚才开，它可能循环到时间就开了吧。就一进门有这种水的声音，竹林水声。对不对？就非常非常禅意，很舒服的时间。哎，你就听着这个声音，在这个环境里办公真的没问题，我觉得非常非常的好。嗯、那我们这个空间介绍完以后，继续推回去为大家介绍其他的卧室。OK， 我们从办、呃、办公室出来以后，继续往后推，后面主要就是他的卧室的空间了。对、right. ，首先可以看到我的左手边这边有一个卧室，这个卧室尺寸也是非常好的，有自己的卫生间，而且它卫生间也很有特点。我们这镜头这么甩过来一点，能不能看得到？就站在这个位置。直接看最远处，纯水泥包的，墙上一个光影洒在上面， okay. 非常的漂亮。它灯泥，它的它的特点就是好像它几乎所有的卫生间里面都留了天井了，是，就都有一个自然光从上面踩下来，非常的漂亮。那我的左手边这边呢，这个卧室有一个拉门，可以到它中间的这个区域，这个区域是它一个小的迷你花院，放在了这个地方。那中间呢，它还特别留意的是。种了一棵树，而且真的是能走出去的。就是我从这边能走出去，我左边的卧室打开拉门能走出来，我右边的卧室打开拉门同样能走出来，在这么一个空间，留了一个小的阔院 Z 院，而且它依然用的是那种毛毛茸茸的这种绿草，非常日式的庭院风格。我觉得这个房子真的是它很讲究这些艺术的气息的细节，是不是？是、啊。我们镜头继续往这边推。这是刚才跟大家提过的另一个卧室，同样拉门可以走到中间的花园，有自己的卫生间，也是极简的装修风格。床都是那种非常矮的床，通常咱们看的比较偏西方风格的床都是比较高的嘛。它这边床都非常矮，都是用木框包的，包括右手边的这一样，没有窗户，就是两个大拉门拉开直接去后院，也是一种矮的木质的床。同样的卫生间，装修的风格也一样，非常非常的极简。然后依然所有的过道啊，大量的这种艺术的这种。paint 画，对不对？那紧接着就是这个双开门，终于来到了他的主卧室的空间了。主卧室一进来又是挂画，真的是艺术家都喜欢挂画啊！不懂，我们继续往这边推。先进来以后，跟着我们的镜头呢往这边走呢，是他主卧室的卫生间，这边是个马桶。过来以后呢，到了他洗脸的这个 sink， 以及他的 bus 泡澡的地方，对不对？可以看到这个装修的这个风格，你要说它不是个偏日式的风格，我都没办法说服我自己，是不是？尤其它卫生间一进来，而且这个 picture window， 大家可以看到它外面是什么？它外面是竹林啊，就是竹子，对不对？从这边看出来以后，就是一个绿竹林，隐私非常的好。那你这种沙沙的感觉，如果以前大家有去，比如说东京啊，或者周围的地区泡过那种山里面的温泉的话，就是这种画面，对不对？那包括非常有特点的就是这个淋浴的空间，尺寸非常的好，直接通到顶，而且上面自然光，就是一个自然光洒下来，两边有两套一模一样的这些花洒，手持的、头顶的都有，这是全部都是用石料包的，这这个是三百六十度了吧？是，对呀。真的是非常用料的，真的是很实在啊！它这个卫生间就是石头的用料，就非常日式风格。包括这些地面啊，也是这种深色的大块的地砖。那到这边是另一个台面，圆形的这种镜子。那它唯一的就是这边呢，它就不用那种从上面抓不下来了，因为要要有镜子。长镜子。对，但它就留了就这么一点点，这么小一节的水龙头，太可爱了。是。那从这边也是啊，同样没有窗户，只是 picture window 不能打开的，看出去依然是自己的这些热带的植物啊，绿的这些竹林啊，这种沙沙的声音
，而且它所有的这个卧室的卫生间的上面这个周围也是用的这种小飘灯，对，真的是整个屋子这很花钱的这种东西在美国来做，对不对？那这边是另一个马桶，对不对？男女也是分开使用的。那么正好，卫生间转了一圈，出来以后。这边是它的衣帽间，主卧室的衣帽间也是有自然的天井采光的。哇、哦，感冒了，感冒，非常优秀的一个采光，空间也是做好了隔断。那我们转到这边以后，到了它的主卧室的休息的空间。这个空间一进来，让我第一时间想到的像是那种，就是东京的丽兹卡尔顿酒店啊，不是东京，是就外的丽兹卡尔顿的酒店的感觉，就是沙漠。嗯你坐这边，卫生间在后面，床，落地家门拉开以后，后面直接就是泳池的这种感觉，就非常有一种度假的感觉，你不觉得吗？是，而且所有的窗帘拉开了以后，采光没有任何的问题。它这个主卧室在房屋的最后面，也是最安静的。而且教室如果转过来，可以看一下它主卧室的这个设计，它床摆放的位置，对不对？多么的对称，非常非常对称。这这个房子里很多的装修，包括它。主卧室依然有上面这种飘灯嘛，对不对？每一个灯的数量、装饰的位置都是对称，不容易啊！做的真的是，它就很多的细节真的是非常非常的讲究的。因为房子刚,刚一开始跟大家介绍过嘛，是个 U 型的嘛，中间抱的是游泳池嘛。对、嗯，那它这边是伸出来最多的，只有一个卧室，然后遥望的就是刚才咱们看到的另一侧走到头的卧室。对，然后这边是另一个衣帽间，刚才那个是男士的啊，大家如果觉得有点小。这个是女士的了，尺寸没有任何问题，有很多收纳啊、珠宝盒都有，装修也是非常的极简风，没有把手，对不对？要什么把手？是不是 ？OK， 我们室内介绍完了以后，我们拉开拉门出去，为大家介绍一下它室外的院子。哇塞！我们现在呢，从它的主卧室出来了以后啊，可以看到，跟我我和教室站的这个位置，就是两个卧室嘛，遥相呼应的感觉，是不是？对，这个位置真的，它它院子尺寸非常大，对不对？而且包括这边一样，依然都是用了这种 ring chain 的这种设计，就非常，它房子整体的设计就非常的禅意，对不对？那中间呢，就抱着这个泳池，而且值得一提的特点啊，它没有用任何的假草了，全部都是真草。对、right.。还好这个面积也不算太难打理，是不是？那叫什么？转过来一点啊，给大家推过去看一看。房屋的靠墙的地方呢，全部都用这些热带的植物啊、铁树啊，比较好打理的这种设计。从这个后院地方，如果看整个房子的靠内侧，几乎全部都是落地拉门、落地窗，对不对 ？Picture window， 没有那种小的开窗。那么从这边走过来，它泳池呢，跟大家多提一点，其实它只是一个坐在地下的泳池，但它做了一个。额外花钱的，相对有可能算是带引号多余的设计，就是这边它有一个 overflow 的 edge， 它的水呢、okay. 是从这边会有一个循环到这个 gap 里面。那正常咱们在后院做泳池的时候，这是泳池的边嘛，正常来说泳池的边、啊，那水我浅一点就放到这边就好了，对不对？它不会让水飘到这么高的位置，因为你额外在外面要做一个水循环，你有额外的费用啊，对不对？它等于水循环，它要围着这个游泳池做一圈的。这是一个非常非常额外的一个花费，但它的优点是什么呢？它能让你整个泳池感觉就是漂浮在后院的地上的，它跟后院是几乎是平面的，就是这个水面大家可以看到和它的草地感觉就是在一个平行线上的。OK， 就戛然而止，水在那边就循环下去的感觉，所以它这个就是说。很细微的一个改变，花了很多的钱，但给你的感觉就是不一样。那这边呢有一个巴哈 shelf， 一个浅滩的地方，我们可以坐在这边啊，泡一泡水啊，都是可以的。这边有大量的草地，侧面的就跟你看这个山坡全是他们家的，对不对？跟热带雨林一样啊，对不对？各种各样的热带植物啊，如果去过夏威夷的朋友，这跟夏威夷的山上的这种景观就很像了，对不对？从这边可以看到有一些坐的地方啊，藤椅啊，编织的地方，哎，一些艺术品啊。草地大量的草地的空间走过来，这一侧用水泥的材料砌起来了一个弧形的一个坐的地方休息的区域，放了几个靠垫，哎，后面也是大量的这种热带的植物啊，对不对？中间围了一个 fire pit， 而且它的 fire pit 也不是那种升起来很高的，依然是坐在地下的，就是你从后院这个角度这么一看过去，它是一个平面，非常漂亮。泳池和所有的地面融合在一起的感觉，完全没有任何的突兀感，所以它的这些设计真的是非常非常的用心啊
。那我们从这边转过来以后，可以看到，从教室现在的位置可以看到整个房子的一个全貌了，对不对？对。包括大家也能理解到我刚才说的泳池的这个感觉，而且就在漂浮在水池上面的感觉。对啊，就这个感觉，就是这个卧室好像是漂浮在泳池上的那种伸出去的感觉。那你想，我在这边放一把椅子，哎，我就坐在这儿的是什么感觉？我站在这儿都有一种非常好的感觉，漂在水面上一样。这边是比较深的区域了，那个年代盖的游泳池，这个深的地方是有可能能蹦两下的吧？是不是？是，那个可能是以前留的跳水的地儿。这个房子真的是非常非常有特点，而且从后面看出来，很干净很整洁，一个大平层，不愧是一个两千两百万的房子，是不是？对啊。那今天主要呢，寸土寸金，在比华丽山庄，您能有这么大的地方，有这么漂亮的一栋房子，所以。可想而知啊，这边的房子真的是非常非常贵，不愧为依然是内陆相当贵、数一数二贵的地区了。真的，今天视频呢到这里呢也就到尾声了。喜欢我们节目的朋友一定记得点赞、关注，我们下期再见，拜拜，拜拜。哇，它下它下面也做了那个水循环了，那下边也是对，下面也做了。这个水水就感觉，你看从这个画面感觉，这水好像就是。流着流着，突然就没了，进去，哎，就就没有了这种感觉，就跟它这外面的这个水泥的这旁边的边啊是齐的，那水就突然消失了一样，跟果冻一样的，很饱丰满的那种。哎，对，就感觉这种水就水飘出来了，但是它又不露出来的感觉，真的是漂亮。它这泳池非常漂亮，而且尺寸也很好，整个它能娱乐整个房屋，做到这个效果，下的本金可不是一点。哎，这大家看起来很简单，那你要真想做到这个效果，不容易的、哦。是。